உங்களுக்கு யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு எங்க பாருங்க எங்க கிட்ட பிரச்சனை பண்ணீங்க அப்புறம் வருத்தப்படுவீங்க எதுக்காகவும் நான் எப்பவுமே பயந்தது கிடையாது முடிவை நீயே தேடிக்கிட்ட வெளிநாடு போய் சேர போகுது நமக்கு தேவை அதானேவாக யோசிக்கிற நம்பிக்கையோட புதுமான <laughs> ஓகே சார் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் போகலாம் உங்களை நாங்கள் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் சாரி நீங்கள் போகலாம் சனி நான் இந்த லக்கேஜில் பத்திரமா கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் சீக்கிரமாக முன்னாடி போங்க ஓகே ஓகே Oh! <gasps> 
உனக்கெல்லாம் வாயால பேசினா புரியாது செலவன் கொஞ்சம் இங்க பாரு அந்த டைமண்ட்ஸ் எனக்கு சொந்தமானது அதை அடம் பிடிக்காம என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் போயிடுறேன் என்னை ஏமாத்தலான்னு மட்டும் நினைக்காத என்னை மதிக்காம போன எத்தனையோ பேரை நான் மிதிச்சே கொண்டிருக்க அந்த லிஸ்ட்ல ஒன்ன மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஃபுட்பால் பிளேயரும் சேரணுமா சொல்ல திரும்பவும் ஃபுட்பால் விளையாடணுங்கிற ஆசை இருக்கா இல்லையா எனக்கு என்னமோ இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே Hmm. Uh. 
ஃபுட்பால் ஆட்டத்துக்கு ஒரு குட் பாய் சொல்லிட இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் பாக்கி இருக்க நீ மட்டும் தனியா ஜாலியா இருந்தா எப்படி சொல்ல இதான் கடைசி சான்ஸ் கண்ணு தொடர்ந்து பாரு செல்லும் அற்புதமான காட்சியை பாரு என்ன தோணுதுல்ல நீ கேக்குற டைமண்ட்ஸ் எங்க கிட்ட இல்ல எங்க கிட்ட இல்ல மூடிக்கிட்டு நான் சொல்றத மட்டும் உண்மைய சொல்லலன்னு வச்சுக்க சந்தோஷம் எனக்கு சாவு உனக்கு இந்த சின்ன வயசுல சாக ஆசைப்படுறேன் முழங்கால்ல Oh, 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 oh. 
பார்க்கும் போதே வாய் ஓருது உங்க உதவியை என்னால மறக்கவே முடியாது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இது என்னுடைய கடமை தான் அவருக்கு குணமாயிடும் நம்புறேன் கண்டிப்பா குணமாயிடும் கவலையப்படாதீங்க ரொம்ப அடிபட்டிருக்க ரொம்ப அவமானமாகவும் இருந்துச்சு எனக்கு உங்க ஃபீலிங்ஸ் புரியுது மேடம் உங்களுக்கு என்னமோ டைம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறா தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது எல்லாம் சரியாயிடும் நம்புங்க மேடம் யார் வந்திருப்பாங்க யாராவது பத்திரிகையில இருந்து தான் வந்திருப்பாங்க மேடம் கேள்வி கேட்டே இவங்கெல்லாம் நம்ம உயிரை எடுத்துருவாங்க இவனுங்களா நானே பார்த்துட்டு வரேன் எக்ஸ்கூஸ் மீ ஐ ஆம் கேப்டன் ஆண்டான் இது ஃபுட்பால் பிளேயர் சன்னியோட வீடு தானே ஆமா சன்னியோட வீடு தான் அப்படின்னா சரி நான் சரியான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கேன் என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு மன்னிக்கணும் மேடம் எனக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கிடைச்சிது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி உங்களையும் உங்கள் ஹஸ்பண்டையும் யாரும் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அதை பற்றி பேசலாமா இப்போ நான் அதை பற்றி பேசுகிற நிலைமையில் இல்லை சார் ஓ அது ஏன்னு எனக்கு நல்லாவே புரியுது மேடம் இது யாருக்கு நடந்தாலும் வேதனையாக தான் இருக்கும் அதனால தான் நான் இப்போ பேசலை நான் கவனிக்க வேண்டிய வேலைகள் கொஞ்சம் இருக்க அதையெல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்னொரு நாள் பேசலாம் ஓகே மேடம் சி யூ லேட்டர் சி உங்களுக்கு பசிக்குதா ஏன் பசிக்கலைங்கிறீங்க ஓகே நீங்கள் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க போய் குளிக்கிறீங்களா வேணும்னா நானே குளிப்பாட்டி விட்டுட்டுமா சனி என்னாச்சு தயவு செஞ்சு நான் கொஞ்சம் தனியா விட நாம இதை சந்திச்சுதான் ஆகணும் சனி பிரச்சனை உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கும் தான் தயவு செஞ்சு நான் மன்னிச்சிட இந்த மாதிரி நடக்கும் நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை இதை எனக்கு கடவுள் கொடுத்த வரமாதான் நான் நினைச்சேன் இது என் வாழ்க்கையை மாத்தும் நான் நம்பினேன் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அவங்க கேட்டு டைமண்ட்ஸ் உங்க கிட்ட தான் இருக்கா நீங்கள்ம <laughs> நான் இதை என் மக்களுக்காக தான் இங்கே கொண்டு வந்தேன் ஏழையா இருக்கிற என்னோட மக்களுக்கு இது தேவை என்னை பத்தி கவலைப்படலையா நான் உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லையா
உனக்கு வரம் கொடுத்துட்டு போக நாங்க ஒண்ணும் தேவதைக இல்ல மரணத்தோட மோதி பார்க்க முடிவு பண்ணிட்ட போல இருக்கு ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கிற அந்த டேபிள் நல்லா இருக்குல்ல எனக்கான வேலை வந்துடுச்சு தூக்கடா இவனை இன்னைக்கு இவனுக்கு சரியான பாடம் கத்துக்கிட்டு அழகான <laughs> 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 உன்னை பார்த்தா எனக்கு பாவமா இருக்கு உனக்கு உதவி செய்ய அன்னைக்கு மாதிரியும் அழகான மனைவி இல்லையே ஏன் நீ நொண்டி ஆயிட்டேன்னு வேற எவனையோ அது தேடிக்கிட்டு போயிட்டாளா என்ன சரி எதுக்கு வீணா அதை பத்தி எல்லாம் பேசிக்கிட்டேன் அந்த வைரங்கள் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதான் நான் உனக்கு கொடுக்கற கடைசி வாய் உன்னோட கப்பு முடிஞ்சா புடிச்சுக்கோ உன் வீட்டை இப்படி அலங்கோலம் பண்ண எங்களுக்கு உன் வாழ்க்கையை அழிக்க ரொம்ப நேரம் ஆகாது நான் நாளைக்கும் என் டைமண்ட்ஸ தேடி உன் வீட்டுக்கு வருவேன் அப்ப நீ கொடுக்கலன்னு வைய என்ன கிடைச்சுதா இல்லையா ஒன்னும் வாயமண்ட்ஸ் <laughs> 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 உயிரே போனாலும் உண்மைய மட்டும் சொல்ல மாட்டால அந்த கண்ண கொடுங்க சில பெரிய வீரன் நினைப்ப உனக்கு வலிய தாங்குற அளவுக்கு புட்பால் பிளேயருங்க மனசுல வீரம் இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா இது மரண வேதனடா இந்த மாதிரி முரண்டு பிடிக்கிற உள்ள எனக்கு பிடிக்காது சொல்றது புரியுது இல்ல உனக்கான டைம் முடிஞ்சு போச்சு புட்பால் பிளேயர் டைமண்ட்ஸ் எங்கன்னு சொல்ல போறியா இல்லையா 
நீங்க <laughs> ஆதரவில்லாத அனாதைகளுக்கெல்லாம் அவர்தான் வாழ்க்கை கொடுத்தாரு நீங்க எந்த அளவுக்கு துக்கப்படுறீங்க வேதனை படுறீங்கன்னு புரியுது நாங்களும் எங்களோட மிக சிறந்த நண்பரை இன்னைக்கு இழந்திருக்கோம் சமூகத்துக்காகவே வாழ்ந்தவர் அவரு அவர் அடிக்கடி இந்த ஆசிரமத்தை பத்தி சொல்வாரு உங்களை பத்தி கவலைப்படுவார் இனி அவர் இல்லாம நீங்க எப்படி தனியா வாழ்க்கையை வாழ போறீங்க எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்க மேடம் அவரு உயிர் வேணா இந்த உலகத்தை விட்டு போயிருக்கலாம் ஆனா அவர் எங்க மனசுல இருக்காரு அவரு இறந்ததால எங்க நம்பிக்கை போயிடல அது எங்க நம்பிக்கையை இன்னும் அதிகப்படுத்தி இருக்க அவரோட ஆத்மா எங்களுக்கு துணையா இருக்கும் எந்த ஆதரவும் இல்லாம சமூகத்துல நாங்க ஒதுக்கப்பட்டிருந்தோம் சாப்பாடு இல்லாம தண்ணி இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் 
ஆனா அந்த மனுஷன் தான் எங்க எல்லாருக்கும் மறுவாழ்வு கொடுத்தாரு எங்க எல்லாரோட பசியையும் போக்கி எங்களுக்கு தங்க ஒரு இடமோ கொடுத்தாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மனுஷன் எறிந்து போயிட்டாரு ஆனா அவரு நிச்சயமா எங்க மனசுல எப்பவும் இருப்பாரு அவருடைய இந்த மரணத்துக்கு காரணமானவங்களை ஆண்டவர் கண்டிப்பா விட மாட்டாரு அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்தே தீருவாரு உங்க மனசுல பழி வாங்குற எண்ணம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியுது எதிரி எப்படிப்பட்டவனா இருந்தாலும் அவனை குறைச்சி மதிப்பிடக் கூடாத ஏன்னா தீய சக்திக்கு பலம் அதிகம் ரொம்ப அதிகம் இத்த நாளா உங்க கிட்ட துப்பாக்கி இருந்ததா இல்ல சனி ஒளிச்சு வச்சிருந்தாரு அட கடவுளே எதுக்கு தெரியல ஒருவேளை அவர் மக்களுக்கு உதவுறதுக்காக இருக்குமோ மத்ததெல்லாம் எங்க இருக்கு ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல இருக்கு ஆமா என்னைக்கும் இல்லாம நீங்க ஏன் இன்னைக்கு இவ்வளவு மேக்கப் பண்ணிக்கிறீங்க எனக்கு உங்களை பார்த்தா ஏதோ கிளப்ல டான்ஸ் ஆட போற மாதிரி இருக்கு நான் போற இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதோ அந்த பக்கம் தேங்க்யூ எனக்காக ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருக்கியா ஆமா என்கிட்ட இருக்கு என் பேர் பஸ்டர் இந்த தெருவில் உனக்கு வேலை வேணுமா அதுக்கு நீ என்ன கவனிக்கணும் ஆரம்பி சரியான லூசுடா நீ தெரியுது 
எனக்கு தெரியல சார் சரி அங்க உட்காருங்க ஓகே மேடம் சந்தேகப்படுற ஆட்களை நாங்க இப்ப அந்த ரூமுக்கு கொண்டு வர போறோம் பாருங்க கவலைப்படாதீங்க அவனை கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் எனக்கும் தெரியும் அந்த சமயத்தில் நீங்க பயந்து போயிருப்பீங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பர்சனலா பேசணும் பர்சனலாவா பேச நீ ஒத்துழைச்சா கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் உன் கூட ஒத்துழைக்கவோ இல்ல பேசவோ எந்த விஷயமோ இல்ல நீ உன் மனசை மாத்திக்கிட்டு ஒத்துழைச்சுதான் ஆகணும் என்ன தெரியாதவங்க இந்த உலகத்துல இருக்க முடியுமா இல்ல நல்லா கவனிச்சு பார்த்து சொல்லுங்க இவனா இருக்கணும் வேலைய சீக்கிரம் முடிங்க எனக்கு அவன சரியா ஞாபகம் இல்ல அதோட இவன் பாக்கிறதுக்கு அவன மாதிரி இந்த மாதிரி கேஸ் என்னைக்குமே ஒரு முடிவுக்கு வராது என்ன சொல்ல வரீங்க கேப்டன் குற்றவாளிகளை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டா கூட அவங்கள அடையாளம் காட்டுறதுக்கு சாட்சியாளர்கள் ரொம்ப பயப்படுறாங்க நான் அப்படி இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நம்புறேன் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா நானும் உங்கள் கணவரோட ஃபேன் தான் இஸ் இட் இன்னொரு பக்கம் நடக்கிற இன்வெஸ்டிகேஷன் தலைகீழே போயிட்டுருக்கு உங்கள் கணவரோட மரணம் ஒரு சூசைடுன்னு அவங்க அஃபிஷியலாக சொல்ல போகிறாங்க நீங்கள் எவ்வளோ வேதனை பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு புரியுது இந்த சமூகத்தில் நிறைய குற்றவாளிங்க இருக்காங்க சாட்சிகள் இல்லாதனால நிறைய பேர் தப்பிச்சிடுறாங்க நாமளே ஏன் இவங்களை அழிச்சிடக்கூடாதுன்னு எனக்கு நிறைய சமயத்தில் தோணும் ஆனால் அப்படி செய்ய முடியாது ஏன்னா நான் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் நான் என் கடமையை சரியாக செய்யலனா கிரிமினல்ஸோட மோசமானவன் ஆயிடுவேன் நான் சொல்கிறது சரிதானே நோ கேப்டன் நான் இதை ஏற்றுக்க மாட்டேன் பழிவாங்கிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை குட சீக்கிரம் போய் உள்ளே உட்கார் காமடியா <laughs> தெரியுது <laughs> 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 மறுபடியும் சிரிச்ச தொலைஞ்ச புரியுத அந்த டைமண்ட்ஸ இன்னைக்கே தேடலாம் ஹ 
ஹலோ என்னமா கண்ணு என்ன ஞாபகம் இருக்கா யார் அது அதுக்குள்ள மறந்துட்ட ஞாபக சக்தி ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு நீ தேவையில்லாம பிரச்சனை பண்ற நான் பிரச்சனை பண்றேனா சரி அதெல்லாம் விட வேணும்னு தானே இன்னைக்கு நீ என்ன அடையாளம் காட்டாம விட்ட ரொம்ப புத்திசாலிதான் Oh! <laughs> 
என்ன இவன் லிப்ட்ல செத்து கிடந்தா மேடம் உங்களுக்கு இவனை தெரியுமா எனக்கு தெரியாது நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க ஒழுங்கே உன்னால என்ன எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு நான் அப்பவே சொன்னல
சீக்கிரம் சீக்கிரமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன் பண்ணுங்க நான் இப்போ கிளம்பணும் மேடம் ஆனால் பாதுகாப்புக்கு ஒரு ஆஃபீஸர் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது தான் நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் தேவையில்ல என் வீட்டிலே நான் ஒரு கைதி மாதிரி இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல நான் உங்களுக்கு உதவணும்னு ஆசைப்படுறேன் மேடம் உண்மையிலேயே உதவணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா ஆமாம் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க ப்ளீஸ் அவன் இன்னைக்கு ராத்திரி திரும்ப வந்தாலும் வருவான் எதுவாக இருந்தாலும் சந்திக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் எதுவாக இருந்தாலும் சந்திக்க தயாராக இருக்கீங்க ஆமாம் நான் அந்த முடிவோடு தான் இருக்கேன் அப்படின்னா சரி குட் நைட் எப்ப நீங்க எங்களோட போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட உதவி வேணாம்னு சொன்னீங்களோ இனி நானும் உங்களுக்கு உதவி செய்யறதா இல்ல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க மேடம் நான் முடிக்க வேண்டிய கணக்கை முடிக்க போறேன் தயவு செஞ்சு எல்லாத்தையும் மறந்துருங்க உங்களால இனிமே எதுவும் செய்ய முடியாது அவங்கெல்லாம் பயங்கரமான கிரிமினல்ஸ் அவங்களை விடவே கூடாது அவங்க செஞ்ச தப்புக்கு அவங்க அனுபவிச்சே ஆகணும் ஆனா ஏற்கனவே ஒரு தடவை நீங்க இந்த மாதிரி பண்ண போய் தானே பயங்கரமா அதனாலதான் வேண்டான்னு தடுக்கிறேன் அது நடந்து முடிஞ்ச கதை இனிமே அப்படி கிடையாது இது பழிக்கு பழி வாங்குற நேரம் நீ உண்மையிலே அந்த பொண்ணு அழகு இல்ல 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 அந்த பொண்ணு பாவம் புருஷன் துணை இல்லாம வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தால அதான் தோண்டி எடுத்து உட்கார வச்சுட்டேன் இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை கொண்டாடும் போது நீ சிரிக்காம இருந்தா நல்லா வா இருக்கும் கொஞ்சம் சிரிய எதுக்கு சிரிக்கணும் பெண்ணும் என் வெற்றி முழுமை அடையல வேலை பாக்கி இருக்கு அதபடி சீரியஸ் சொல்றல வெயிட் 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 நான் சிரிக்கணும்னு நீ ஆசை படுற ஓகே சிரிக்கற ஏனால சிரிப்ப அடக்க முடியல வாய்ட்ட முட்டற அடக்கவும் முடியல ஹேய் எங்க போற இரு இதோ வந்தற ஆ சத்தம் போடாம நான் சொல்றது கேட்ட உன் உயிர் உங்ககிட்ட இருக்கும் என்ன வேணும் உனக்கு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் நீயே தெரிஞ்சுக்குவ வெளியில வா ஊர் எல்லையே தாண்டி வந்துட்டோம் இனியாவது எங்க போறோம்னு கொஞ்சம் சொல்ல முதல்ல காரை விட்டு வெளியில இறங்க சீக்கிரம்
எனக்கு எலிங்கண்ணா சுத்தம் பிடிக்காது எங்க ஓடுற கண்டுபிடிக்கலையா <laughs> 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 நீ தப்பு பண்ணிட்ட நீயும் உன் புருஷனோட போய் சேரு நாங்க எங்க தேடி பார்த்தோம் அவரு கிடைக்கல அது எப்படி கிடைப்பா ஒருவேளை செத்து போயிருந்தானா எப்படி கிடைப்பா மறுபடியும் அந்த பொண்ணு ரொம்ப சாமர்த்தியமா காய் நகர்த்தி நம்ம ஆளுங்கள்ல ஒருத்தனை கொண்டு போய் அவனை தந்திரமா ஏமாத்தி கொண்டு இருக்கா இதுதான் செக்மேட் சாய் 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 தைரியம் 
எனக்கு சொந்தமான டைமண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்குல்ல அதை எடுத்துக்கிட்டு வா எங்க ஊருக்கு வெளியில இருக்கிற பழைய பில்டிங்க்கு வா ஓகே ஆனா நீ கவலைப்படாத அது வரைக்கும் வீட்டு வேலைக்காரி பாதுகாப்பா இருப்பா சீக்கிரம் வந்து சேர அவளை நான் ரொம்ப நல்லாவே கவனிச்சுப்பேன் எந்த கஷ்டமும் கொடுக்க மாட்டேன் உனக்கு ரொம்ப தைரியம் இப்ப நம்புறியா உனக்கு என்ன பைத்தியம் அப்படிச்சிருக்க யாருக்கு பைத்தியம் உனக்குதான் பைத்தியம் முட்டாள்தனமா பழி வாங்க துடிக்கிற இதால உனக்கு என்ன லாபம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீ பணக்காரி ஆயிடுவனு நினைக்கிறியா ஆமா பணம் மட்டும் இல்ல எனக்கு ஒரு வாழ்க்கையும் கிடைக்கும் யாரு ஏய்கோ அந்த மிருகத்தை பத்தியா பேசிட்டு இருக்க என் சன்னிய கொண்ட பைத்தியக்காரா அவன் அப்படியா இருக்கட்டுமே ஒரு வகையில பார்த்தா நம்ம எல்லாருமே மிருகங்கதான் 
அவங்கவுங்க வாழ்க்கை தான் எல்லாருக்கும் முக்கியம் அவன் உன் மனச நல்லா மாத்திட்டான் நாங்கள் தான் சுற்றுவேன் அவ்வளோ தைரியமா இந்த உலகத்தில் ரெண்டு வகையான மக்கள் இருக்காங்க ஒன்று வேலை வாங்குறவங்க இன்னொன்று வேலை செய்கிறவங்க நான் வேலை செஞ்சு செஞ்சு வெறுத்து போயிட்டேன் அதுவும் அவங்க எல்லாருக்காகவும் ஒரு அடிம மாதிரி நான் எனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சிக்க வேண்டாமா நான் மற்றவங்கள மாதிரி வாழணுங்கிற எண்ணம் எனக்கு வரக்கூடாதா வளரிட்டு இருக்காத அவனுக்கு தேவை நீ இல்ல அவனுக்கு டைமண்ட்ஸ் தான் வேணும் இல்ல எனக்கு ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கையை கொடுக்கறேன் இது வரைக்கும் நான் பார்க்காத அனுபவிக்காத வாழ்க்கை தரேன்னாரு நீ ரொம்ப மாறிட்ட என்ன நானா மாறிட்டனா நான் மாறினு யார் சொன்னது உனக்கு தெரியுமா நான் எப்படிப்பட்டவனு தெரியுமா என் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது தெரியுமா சன்னிய உனக்கு அவர் என்னோட உயிர் நண்பர் ஆனா உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு சாதாரண வேலைக்காரி மட்டும்தான் ஆனா இனிமே நான் அப்படி இருக்க போறதுல நான் ஒரு பணக்காரி உன்ன நான் என் ஃப்ரெண்டா தான் ட்ரீட் பண்ண அத நீ புரிஞ்சுக்கவே இல்லையா பேசாத முதல்ல அந்த டைமண்ட்ஸ் எங்கிட்ட கூட சொன்னா கேள என்கிட்ட கூட நீ திருந்து போறதே இல்ல கமான் என் கூட வா
எடுத்துட்டு போங்க என்ன இன்ஸ்பெக்டர் இதுக்கு யார் காரணம் இது விலை தெரிஞ்சனா ரொம்ப டேஞ்சர் ஆகும் முதல்ல யாருன்னு கண்டுபிடுங்க சார் பயங்கரமான வெடி விபத்து ஏற்பட்டிருக்கதா நமக்கு தகவல் வந்திருக்கு அங்க ரெண்டு கும்பல் தாக்குதல் நடத்தி இருக்காங்களா நிலைமை ரொம்ப மோசமா இருக்கு நம்மள வர சொல்றாங்க ஓகே சார் ஸ்பாட்ல போய் என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறேன் போனா போகுதுன்னு விட்டா எனக்கே ஆட்டம் சாட்டுறல உனக்கு தகுதியான இடம் இப்ப கிடைச்சிருக்கு என்னைக்கும் நீ எனக்கு அடியில தான் காலடியில இருக்கணும் இன்னும் ஆழமா உன்னை பூமிக்கு அடியில அனுப்ப போற அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சேர வேண்டிய எல்லா டைமண்ட்ஸையும் கொடுத்துற அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான வேலை வேற பாக்கி இருக்குல்ல ரொம்ப நாள் ஆசையை இப்ப நிறைவேற்றிக்க போறேன் என்னடி கொஞ்சம் லூஸ்ல விட்டா என்னையே போட பாக்குறிய தெரிந்தவே அழகா இருக்க ஆனா பாவம் ஏன் இப்படி ரத்தம் செய்ற என்கிட்டே சவால் விட்டல கடைசியா உன் கதை என் கையில தான் முடிஞ்சது
கேக் குறி தப்ப போறதுல இந்த ஊரை விட்டு ஏன் போறீங்க அதுக்குள்ளேமா இந்த ஊர் உங்களுக்கு பிடிக்காம போயிடுச்சு இந்த ஊர் எனக்கு பிடிக்காம இல்ல இங்க இருந்தா எனக்கு எல்லா ஞாபகத்துக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆ உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும் நினைச்சேன் நீங்க லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல தங்கி இருக்கும் போது அங்க ஒரு டைமண்ட் காணாம போச்சு அதை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா மேடம் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க என்கிட்ட மறைக்காம சொல்லலாம் எனக்கு டைமண்ட பத்தி ஒண்ணு தெரியாது பாருங்களே 